Hi guys, good evening. Hello, hello. Hi. Hi Blanca, hi Judith, Eduardo, Jose Eduardo, hello, Gonzalo, Dinora, Galileo, William, hello. Hello teacher. Carlos Antonio, hello. Luis Alfonso, Edwin, excellent. Hi teacher. Hi Galileo, how are you? Fine, thank you, and you? Excellent, I'm great, thank you. Yes, moving on the week. <laughs> yeah, that's a uh, middle week. Yeah, almost, you know, the, the weeks fly very fast, Galileo. Yeah, very fast. Yeah, time is flying fast. Very good. All right. So, the life. Guys, yes. The life is flying. I know. Don't say that, okay? <laughs> <laughs> only the week, it's okay, Galileo. <laughs> okay. That's only. <laughs> only the week, not the life. All right. Very good. Okay. All right. Very good. Carlos Alfredo, hello. Very good. And Edwin Valmore is joining us right now. So that's very, very nice. Okay, guys. So yesterday we were talking about, aha, uh -huh, Galileo, recuérdenos what we talked about yesterday. Uh, yesterday we talked about uh, yeah, frequency ad adverbs. Yeah, the frequency like, adverbs. Uh -huh. Like uh, always, like uh, uh, usually, uh -huh. often, uh, never, hardly. No recuerdo. <laughs> <laughs> All right. Yeah, for but, example. Okay, very good. Okay, nice. All right, so. Let me see. Luis Alfonso. Ya aquí Galileo nos recordaba un poco de lo que vimos ayer. Right? A ver, si yo le pregunto, Luis, there is an adverb of frequency, Luis, that is very, very special because the position changes at the beginning, in the middle, or at the end, which adverb of frequency am I talking about? Sorry, teacher, I don't understand. <laughs> no, Luis, that's okay. All right, a ver, Luisito, otra vez. A ver, Luis. Hi, Eli. Hi, Elmer. Very good. Okay. Um, Luis Alfonso. Hi. Luis Alfonso, there is one adverb of frequency. Okay you put in the beginning of your sentence or in the middle of your sentence or at the end of your sentence do you remember luis which adverb of frequency am i talking about only one aha uh -huh, tell me always. always 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 in the beginning sure yes Usted dice, always I have classes, or I always have classes. I, al I always. Ah, ok. Entonces se dice, I always have classes. ¿A dónde está la posición del adverbio de frecuencia? Middle. In the middle. All right, very good. Pero hay uno, Luis, que puedo cambiarlo así de posición. Some, eh, at the beginning, in the middle, yesterday, or at the end. Yesterday, yesterday, you say, I don't remember. <laughs> <laughs> That's okay, Luis Alfonso. Ya casi que le da la respuesta, ¿verdad? <laughs> yes. Mm, sometimes. Sometimes, Eli. Very good. Ya le escucho un poquito mejor, Eli. Que me alegra. <laughs> All right. Very good. Okay. Sometimes. ¿Se acuerda, Luis? Que hablamos ayer del sometimes. Usted puede decir, sometimes I eat pupusas. I, like, sometimes I eat pupusas. I sometimes eat pupusas. Or I eat pupusas sometimes. Okay, ese sí lo, lo podemos cambiar un poco de posición. All right. Excelente, Luis. Remember. Very good. Ya ve, por eso sirven los repasos, Luis. All right, para recordar lo, eh, lo que de repente se nos escapó por ahí. All right, a ver, voy a empezar a tomar the attendance. All right, let me see, guys. Here we have Alex Humberto Saldaña. No yet. Ana Beatriz Pineda Olmedo. All right. Ana Judith Portillo Bautista. Present. Thank you. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Carlos Alfredo Portillo Núñez. 
Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Edwin Balmore Flores Gómez. Present. Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Thank you, Elmer. Eh, Eli Martínez Gámez. Here I am. Gonzalo Valle Valle. José Eduardo Guzmán Álvarez. Present teacher. José Galileo Barrera Hernández. Present. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Luis Alfonso Martínez Pérez. Thank you. All right. Uh, Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. Thank you. Norma Lizer Quintana Mancía. Present teacher. Ay, Norma, la, la hemos extrañado, Normita. Olga <laughs> sí, Marina sí. Contreras Acosta. William Mauricio González García. I'm here, teacher. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. Eh, Ada Karina Cruz García. And Ana Karin Solis Lopez. All right, very good, guys. Okay. Um, igual, solo recordarles de la importancia de la asistencia. Yo sé que la mayoría que está conmigo estamos aquí siempre, ¿verdad? Y es importante que usted esté siempre de las 6 a las 8 de la noche para que no nos vayamos a ver en dificultades al final del módulo que no logra llegar al porcentaje que Insafor quiere, ¿verdad? Así es que recordarles, si usted entra siempre como un poquito tarde, pero no falta ningún día, pues digamos que estamos bien, pero si entra un poquito tarde y me falta un par de días, entonces ahí se nos va como, como afectando un poco la asistencia, ¿verdad? Así es que recordarles nada más de estar aquí eh, con nosotros de 6 a 8 de la noche, ah, de 6 a 8, de, es que es el otro grupo, de 8 a 10 de la noche, all right? So you guys just make sure that you're here with me, okay? No se ría, Judith. <laughs> all right, very good, okay. So, así es que sí, es importante que usted siempre esté con nosotros aquí en clase. Yo sé que a veces se vuelve difícil, tenemos pues mil y una cosa que hacer, but we have to be here, all right? Very good, guys, okay. So, we're going to continue talking about adverbs of frequency. Igual vamos a cerrar ese tema ahora, and then we're going to continue with the other topic, okay? Now, I want you to, Beita, good evening. No la había saludado. Thank you, Bea, for being in class. All right. So, here, solo déjeme. Okay. Acá estaba lo que estábamos hablando, ¿verdad? De los adverbs of frequency, always, usually, normally, often. Sometimes, occasionally, seldom. Solo voy a apagar un, a los micrófonos porque escucho como mucha interferencia por ahí. All right. Okay. Hold on, guys. Okay, so here we have occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. Okay, so these are the ones that are very, very common that we can actually use, okay? And then yesterday we were talking about activities we always do, activities we sometimes do, activities that we never do, all right? Y luego las in between, que van como llenando los espacios de esas eh, gaps that we have there, right? Here we also finished this yesterday, that was completed, all right? And then we have this, add more questions on your own, then interview, three different classmates. This, we didn't do this yesterday, verdad que no? We didn't do it? No, this page? Hola, hola. No, we didn't do this one, right? No, no, okay, very good, okay. No, no, no yet. Se me había ido el inter, teacher. Yo así como, oh my goodness, nobody's listening to me. I'm frozen, all right. Okay. So, aquí, por ejemplo, dice, how often do you have meetings? All right. Es la primera ya está por, hecha por ustedes, okay? But I want you to think about question number two, question number three, 
4, 5, and 6. Pueden ser preguntas relacionadas estrictamente con el trabajo. Por ejemplo, how often do you check your email? Or I can say, for example, how often do you go to the movies? How often do you play soccer? ¿Se acuerda que ayer vimos free time activities? All right. De hecho, se la voy a, se la voy a recordar aquí. Déjenme, déjenme um, open up the uh, presentation. I have so many presentations open right now. Hold on, guys. Hold on, guys. I don't know what I did. <laughs> okay. Okay. Give me a second here, guys, please. That was yesterday. Yeah. Okay. Oh, here you go. Okay. So these are some of the free time activities that we were talking about yesterday. Si usted quiere, cuando realice las preguntas, las puede hacer relacionadas al free time activities, como están estos ejemplos aquí, or activities that we have talked before relacionadas del trabajo. Pero si gusta, usted puede, por ejemplo, hacer eh, how often do you play video games? How often do you play an instrument? How often do you listen to music? How often do you go dancing? Como usted quiera, all right? Háganlas en este momento. Creo que tendrían que hacer cinco o seis, no recuerdo. All right, how, el how often ya no lo ponga. Solo ponga ahí play video games or read or surf the internet. O si se le ocurre otra, write it down. Ok, termina eso y hoy sí vamos a ir temprano a los grupos para que usted le haga preguntas al compañero o compañera that you're working with. Ok, yes. Ok, so you can use this picture, you can use this vocabulary or you can use your own and then we can see, uh, you can fill out the, the exercise or the, the questions. Avísenme. Cuando hayan terminado para poder enviarlos a los grupos y empezar a practicar how often. Obviamente, si estoy trabajando con Judith, yo le digo, uh, Judith, how often do you watch TV? Con la respuesta de Judith me va a decir, uh, Jessica, I watch TV, or I never watch TV, or I hardly ever watch TV, dependiendo de qué tan frecuente ella realiza esa actividad. ¿Ok? Finished already? Yes, Judith, very good. William finished? Luis Manuel finished? Yes, teacher. All right, very good. Yes, teacher. Ready, teacher. All right. Yes. All right, everybody else is finished. Gonzalo finished. Eduardo finished. Galileo, Carlos Antonio, Edwin, Blanca. Eli, yes. Alfredo, vea, yeah. 
¿Cómo están? Hi, Karina. Welcome Hi, to teacher. class, Karina. How are you? Yeah, finished. All right, very good. Anna. Hi, Anna. Hi, teacher. Excuse me. ¿Qué me le había pasado? Es que estoy bien saturada, licenciada. Okay. Estoy en aperturas de tiendas, entonces estoy trabajando hasta las 11, 12 de la noche. Mm. All right, Anna. Y ahorita estoy en la oficina todavía. <laughs> ok, me imagino. All right, very good. Ok, ok, guys. Acabo, so we're... acabo de entrar, Richard. Este, ¿Sí? No le entendí qué es lo que van a hacer. Ah, ok. Si gusta, tómele foto a esto, Ana, y ya le explico. Le tomé. Ah, ok, perfecto. Entonces, Ana, con estas actividades que están ahí, estamos trabajando en esto. Ahorita le muestro. Eh, eh, here. We're working on this, Ana, ok. Aquí estamos ahora practicando el how often, que tan seguido usted realiza X actividad. Entonces, la idea es que usted tome de esa foto algún vocabulario y realice preguntas a sus compañeros. Por ejemplo, yo le puedo decir, how often do you, y en la número dos pongo watch TV. Or how often do you play video games, en la número tres. Y así hasta llenar las seis, los seis espacios de la pregunta. ¿Ok? Perfecto. Ok. All right, guys. When I'm going to stop sharing this. All right. So, eh, creo que voy a lograr hacer grupos de tres ahora para que puedan participar tres en un mismo grupo. All right. La idea es, estoy con Edwin, José Eduardo, and me. I will say, okay, Edwin, how often do you watch TV? Edwin me puede decir, I watch TV every day, pero no es la misma respuesta que José Eduardo. All right. Entonces, le tengo que volver a hacer la pregunta a José Eduardo. José Eduardo, how often do you watch TV? Y él me va a decir, I hardly ever watch TV. Usted tiene que escribir qué le contestó Eduardo y qué le contestó Edwin. All right, yes, so, cuando lo, lo escriba va a poner, José Eduardo hardly ever watches TV, respetando las reglas de tercera persona singular. Edwin always watches TV, all right? O como hayan dicho la, la, la respuesta a sus compañeros, ok? Ready? Quiero ver, vamos a hacer. Hola. A question. Yes. ¿Se pueden ocupar otras actividades o exclusivamente? No, usted, es, usted puede hacer cualquier pregunta. All right. Yo les enseñaba esas, esa lista como para ayudarles, pero si a usted se le ocurrió otras, Luis, no hay problema. Ok. Sí. Vamos a ver. Creo que va a haber un grupo de cuatro, pero tenemos un número de par ahorita. All right, guys. Um, sorry. Don't send me to the the break room. What happened, Carlitos? I don't know. <laughs> Yo creo que sí lo mandé, pero algo pasó. A ver, Carlos, le voy a hacer dos movimientos. Oye, lo voy a mandar a un grupo y luego lo regreso a la sala 6, porque si no voy a tener, no voy a tener los tres que necesito en cada grupo. Oye. Ah, ah, acá me deja ingresar de un solo a las seis. You have es, been assigned to sala six. Le, lo, ¿Lo deja? ¿Le salió? Sí. Ah, sí. chivo. Ok. Ok. Thank you.
Always. Always. Mm, how often do you play soccer? No, never. Never. I don't like soccer. What happened is Alfonso, you don't like soccer? Only baseball. Oh, and really? Basketball. Uh. And basketball. <laughs> You know what, you know what, Luis Alfonso, I hate baseball, but I like basketball. <laughs> yes, and, and to uh, golf. Oh, really? Really, Fisher. Nice, very good. Okay, let's, okay. Continue. Mm, only. Only. Uh, only six. Finish. Okay. Finish, uh, with, you. Uh, finish with you. Finish, finish with me. All right. All right. Okay. Hoy Ellie, le pregunto ya a usted, él. Eli. Okay. Okay. How often do you exercise? Hardly ever. Wow. Uh, hardly. Hardly never shopping. Uh -huh. Hardly ever sí. shopping. Hardly ever. 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 Hardly con tus preguntas okay. Okay, Manuel, Manuel, hi teacher, hello, how are you? Do you listen? I'm quiet, I'm just listening, okay? <laughs> <laughs> okay, teacher. Uh, how often do you practice exercises? Uh, Carlos. No, Luis. Um, um, I I I play I play football every weekend. Players. Luis plays mm -hmm. soccer. Play soccer. Yes. En este caso, Karina, usted también va, va anotando las respuestas. Sí, sería home place, uh, home opening, no. Home. No Luis plays. Luis plays soccer every weekend. Everything. Ah, ok. Yo pensé, lo iba a hacer ah. al revés. No. No, primero acuérdese que utilizamos como un orden, ¿verdad? Uh -huh. eh, que es el sujeto, el verbo, en este caso, el sujeto, el, el adverbio que de frecuencia, que es usualmente, a veces, eh, a diario. Entonces, en este caso es el sujeto, eh, el verbo. El, el adverbio de frecuencia y después el, 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 el verbo como tal. Entonces, a veces puede variar un la, En la respuesta suya casi siempre va al jugar fútbol. No. no eh, I play, play soccer every weekend. Ah, ok. Se le voy a, se le voy a dictar. Bueno. I play soccer. And... A, a menudo vas al trabajo. Ah, no? ¿con qué frecuencia vas a tu trabajo? Mm. Eh, Hi, Alex. Um, um, Hi, I, I was almost high. I was algo así. Y, eh, casi okay. siempre. Almost. Siempre va a tu trabajo. Te llamo de lunes a viernes o de lunes a sábado. De lunes a sábado. Entonces, always. He always goes to. Always. Okay, number four. How often 
Así es. Do you eat pizza, Papa Jones? <risa> <risa> no, pues valga el comercial. <risa> yeah, yeah. How, eh, how often do you eat at, pizza? At night, at, at, at night. <risa> at night. Always, usually, <risa> often, sometimes, hardly ever, never. Eh... I like uh, play an instrument. Ah, play instrument. No, este, deporte. Deportes, um, soport. I like uh, my deport family so in uh, softball, basket. Eh, eh, ¿Quiero ver? Eh, ¿Qué tan? Se metió la teacher. ¿cómo? Pero. Este. Ahora se puso nerviosa. ¿Qué se puso nerviosa Carla, teacher? ¿Ya vio? Yo solo estoy escuchando. No, no, sí, yo estoy tranquila oyéndoles a ellos que les gustan los deportes. A mí me gusta el deporte a dormir. I like exercise. Hay que exercise. Sleep. Entonces, Entonces, ¿cuántas le pongo? Son Always. Yo, yo, tengo, yo tengo las <risas> actividades este, usuales de Carla y me faltan las, las, este, las tuyas, Ana, Ana Judith. Carla tiene que ver Watch TV, listen to music, sobre internet, study. Ah, no, ese no. Ah, sí, study English, me dije, me acordé. Study English. Eso, ajá, eh, usual, lo usual que de práctica. ¿Y you, eh, Judith? ¿Cómo do, do you go to the beach? Ya yeah, dije tres. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Dices este, go to the beach. Hardly, to the beach. I, um, I hardly ever go to the beach. Uh -huh. Beach. O sea que le gusta el like de to the beach, eh, de go to the movies, tú, ¿verdad? Lo que pasa es que íbamos a hacer cinco. No eran tres. No, cinco actividades. No. Ah, pues yo me no. uní. Eran cinco. Ah. Ah, eran cinco. Ah. Eran cinco. Yo me uní cuando en yo ahorita estoy, teacher, dando vía. ¿Qué dijiste? ¿Qué seis. Dijiste? Yo dije seis que... eran. Y que nos íbamos a preguntar de esas cinco que teníamos a la otra persona. Que, que, que tan seguido van a hacer, hacen Ay, esa Dios. actividad. Ah, ok. Entonces ya dijo tres. Eh, sí, pero no me han contestado. De... How often do you play a sport? No, eh, never. Never. <risa> never. Never. Me never. Eh, I eh, practice the sport en eh, Monday, Wednesday, eh, Friday. En... Eh, el práctico en de five um, de cinco a siete de five a uh, seven en práctica de eh, exercise en el básquet eso hago los lunes los miércoles los viernes Wednesday and Friday okay 
And la otra. How often do you go shopping? Shopping. ¿Cómo se dice cada quincena, teacher? Every 15 days. Every 15 days. Every 15 days. Um, every 15 days I go every 15 15 is 15 verdad teacher sí 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 ajá I go every uh, 15 I go every 15 uh -huh. and, uh, the shopping. I did shopping the meal, my baby, the pampers. It's a me realidad. I shopping, yo, yo, shopping, eh, maquillaje, <laughs> maquillaje. Oh, very Tintes. good, Anita. Tintes, eh, cremas. I, ¿Cómo se dice? Ya llegó mi tiempo de disfrutar. <laughs> Ajá, it's your time to enjoy, Ana. Yes. <laughs> so, Ana, what kind of business do you have? Ah? What is your business? Es. ¿Cuál es su es, trabajo, su, su negocio? Eh, mi negocio es de publicidad. Ah, ok. De publicidad. Cool. Eh, hacemos varias publicitarias, rótulos luminosos y todito lo que es referente a publicidad, a feature flyer, tarjeta de presentación, de boda, recuerdos, tazas, gorras, pachones, promocionales, todo. Everything, todo. Anita, wow. It's complete. It's complete, yes. Y con Sagrisa no ha trabajado, no ha contactado. ¿no? <ríe> Very nice. Ana. Ana. Necesito, necesito empleo extra. I'm sorry, acabo de contratar a mi asistente. Sorry, you did too late. Yes. Para fin de semana. Ana, ¿y no ha contactado con Sagrisa? ¿Con Sabritas? Sagrisa. Servicio Agrícola Salvadoreño. ¿Con qué? Servicio Agrícola Salvadoreño. No. Ah, pues le voy a pasar el contacto para que, con, para que hable con gente de mercadeo de ahí. No, oh, very good. Se manda a hacer bastantes promocionales. De veras. ¿Sí? Ok, very good. Sí, ahí te dejaré mi contacto para, o mi WhatsApp para que me lo mandes. Sí, sí, sí. Yes, gracias. Thank you. Ahí bueno, estamos, tratando la manera de crecer. Sí. Vale, sigamos con la tarea. <risa> ya no está reina la teacher. La teacher. Nada, no, estamos ayudándonos entre nosotros. Of course. That's good. Vale, vale sigamos. Entonces nos quedamos en el eh, de, de, deportes, ¿verdad? De play. Shopping. Ah, de shopping. Ah, sí, de mi, de mi leche. Vaya, eh, ya también. The last one. How eh, often do eh, you read a book? A Judith, a Judith le veo cara de bailarina. How do you, <laughs> how, do, how often dancing. do you, eh, dancing, dancing, dance, eh, Judith? I, hardly ever. Every day, I'm going to say, todos los días. <laughs> No, si like por mí fuera así, pero, like <laughs> pero tengo dos años de no nada. Oh, oh no. I, I go from, I go from Thai to, to the Thai to dance, to dance. Dance, Eva, teacher. Huh? Dance, dance is bailar, ba. Yes, dance. of course. Yes, yes. Yes. Dance. I go from... Se dice voy de vez en cuando, se dice twice o... Twice or from? No, time. si es, de, es como a veces o de vez en cuando, sometimes. Sorry. Twice. Sometimes. Sometimes. From twice. Uh -huh. O sea, dice, I, I go from time. I go sometimes. Uh 
Ajá, uh -huh. I go sometimes. Ah, ok. Yo voy de vez en cuando a bailar, así le quería decir. I go to twice. Uh -huh. Dance. I like a dance. Mm. Ver tú dices, ¿cómo often do you go to beach? Es la misma, verdad, pero hoy a usted se lo estamos preguntando. Eh, beach. Ajá, go to the beach. Um, I go to the church. I go to the I years. Know. Al año. A year. Twice a year. Uh -huh. Alright. Almost finishing, Judith. Ya casi van terminando, ¿verdad? Yes. yes. Alright. Very good. Sí. El, 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 el adverbio que hayamos dado nosotros, por ejemplo... Yo dije... Carlitos dije? Antonio, why are you speaking Spanish? <laughs> <laughs> ok. Uh, no. Miss no, I'm kidding, Blanca. I'm kidding. Miss Blanca, you will I, you will I, um, el pref, no, el sujeto, subject, 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 subject plus eh, el adverbio, adverbio de frecuencia, no, frequency adverb. Frequency adverb. Eh, plus ver, ver en, no, plus es, o es, o i, e, no, e, I yes. I yes. Creo que más la voy a confundir así con, con mis con mis grandes indicaciones. Cuénteme, ¿y qué le no. estaba diciendo antes? So, so, solo, solo le quería decir de que los verbos le agregara la S y que, ah. y que, y que escribiera, por ejemplo, para, para, como nos preguntó a tres varones que pusiera. Sí. O el nombre. Luego el, el, el adverbio de frecuencia y el verbo eh, agregándole la S, ES o IS. I, ES. Acuérdese, Blanquita, que la regla de la tercera persona singular no cambia, ¿verdad? A pesar de que estemos usando el adverbio de frecuencia. Okay. Right, you you guys finish asking the questions? Yes? Yes, teacher. All right. yes. Okay, very good. Let's go then. All right, let's see. So, um, Norma, who are you working with, Norma? Hi, teacher. Hi. Eh, ¿Con quién le tocó trabajar, Normita? Sí, no me acuerdo los nombres, teacher. <gasps> Norma, <laughs> what happened? Edwin. Ah, with Beita and? And Edwin. Ah, all right, very good. Okay. okay, so, um, Norma, eh, tell me one of the questions, Norma, that you ask Bea and Edwin. Um, um, es... Solo la respuesta, ¿verdad? La, regáleme ahorita la pregunta. Quiero, quiero okay. ver qué, qué preguntaron, ajá. How do you no? How often do you do you go to the church? 
Oh, how often do you go to the church? All right, very good. And, Be and Beita, ¿qué le comentó? Uh, she usually go to the church. Okay, she usually goes, Norma, tercera persona singular, goes okay. to church. All right, and what about Edwin, Norma? He, he never goes to church. He never goes to church. All right, that's okay. Yes. <laughs> All right, very good. Bea, tell me one of the questions that you ask Edwin and Norma. Mm, I ask them how often do, do they surf in internet? Oh, okay. And do you remember what Norma told you? Norma and Edwin told me uh, always Mm -hmm. always surf the internet right Norma. okay yeah okay very good thank you edwin tell me sure. what yes in in this case uh is surf yeah okay thank yeah. you yeah you can say surf very good edwin can you tell me uh one question and uh tell me what your classmates answered uh how do you how often? Go to do to work. How often do you go to work? Okay. And what yeah. was their answer? Um, Beatrice, uh, she always goes to he work. He or she? She. Uh -huh. she, she. She always goes to work. Excellent. Very good. And Norma? Um, she always goes to work. Also. All right. Very good. Thank yeah. you. Very good. Thank you, Ellie. All right, Ellie. Who did you work with, Ellie? Mm, Luis. Okay. Um, Dinora. Luis Alfonso. Yes. All right, very good. So, um, Ellie, tell me one of the questions that you ask Luis and Dinora. How often do you eat pupusas? Oh, my goodness. Luis always, <laughs> Luis always eat pupusas. Okay. And Dinora sometimes keeps. Ah, all right. Okay, very good. Okay, thank you. Luis Alfonso, what was one of the questions that you asked um, Dinora and Eli? Uh, um, the question is uh, how often do you pray? How often? How often do you pray? Uh, how often do you pray? Prayer. Ah, do Prayer. you pray? Okay. Pray. Uh -huh. uh, Eli, Eli, she. She does, she does uh, always. She always prays. Always. She always pray. Always. Uh, she, she always pray. Excellent, Luis. Yes, she yes. always yes. prays. Very good, Luis. Yes. Uh -huh. And Indic Dinora? Indicate, indicate Dinora is the same. Okay, it's the always same answer. Pray. Very good, Eli. Very good, yes. Dinora. <laughs> All right, yes. excellent. Dinora, tell me one question that you asked Eli and Luis Alfonso. Okay, how often do you watch TV? Mm -hmm. and she hardly ever watches TV. Okay, yeah. And he sometimes watches TV. Excellent, very nice, thank you. All right, very good. Luis Manuel, uh -huh, Luis Manuel, can you tell me one question and the answer of your classmates, please? Uh, my question, was for uh, Elmer. Uh -huh. um, and how often do you study? And what was his answer? Do you remember? Uh, his uh, answer? Excuse me, excuse me. My question was uh, by Karina. Okay, all right. And what was yes. what was Karina's answer? Uh, Karina. Uh, Karina studies every day. Oh, very good. Okay. So she always yes. studies. Uh huh. And what about yes. the other person? The other question was um, How often do you watch TV? Okay. She uh, occasionally watches uh -huh. TV. Excellent. Watches TV. Very good, Luis Manuel. Thank you. All right, Judith, one more question. And uh, who did you ask your question to? Uh, my question was, uh, how often do you go to the beach? Mm -hmm. And what was their answer? 
Anna says that she hardly ever go to the beach because she, hardly ever, she doesn't Judy? like it. She doesn't like it. A ver, Judith, she hardly ever. Ah, thank you. She hardly ever goes. <laughs> Sorry. <laughs> That's okay. Uh -huh. And Carlita, ¿qué le contestó? And Carlita, uh, she occasionally goes to the beach because okay. the pandemic. <laughs> of course. Yeah, very good. Thank you. All right. Let me see here. Galileo, you've been quiet today. Aha, uh -huh, Galileo. What was the question? And then remind, uh, try to remember their answers. My question was by Alex. Okay. How often, how often do you eat mangoes? <laughs> okay. You guys are hungry, eh? Yeah. He, he often eats mangoes. <laughs> he often eats mangoes. Oh, very good, Alex. Okay. Yeah. Uh, I asked him. I asked him to. Uh, how often uh, do you drink coffee? Mm -hmm. He said he always drink coffee. He always. Hold he always Galileo? drinks. Thank you, Galileo. Drinks. drinks All right. Ya lo vamos a ponerle penitencia igual que Judith. Very good. Drinks. All right, very good. William, tell me one of the questions that you ask your classmates, please. William, is that mute? Thank you, teacher. You're welcome. My question is Carlos Port para Carlos Portillo y para uh -huh. Carlos Escobar mm -hmm. en Blanca. Okay. How often do you go do you go shopping? Uh-huh. Portillo goes shopping sometime. Okay. Escobar um, sometimes goes shopping. Oh, all right. Very good. Good positions of the pre of the adverb of frequency. Okay, guys. Blan uh -huh. Blanca? Oh, yeah. Tell me about Blanca. Yes, yeah, sorry. Okay. She always goes shopping. She In always eyes? Blanquita. She <laughs> always goes shopping. I know, Blanca. All right. <laughs> and I uh -huh. never go shopping. You never go shopping, William. <laughs> oh, no. All right. Very good. Okay, guys. So, um, remember, vamos a, a ir cerrando el tema de los adversos of frequency. No quiere decir que no lo vamos a volver a ver nunca más, sino que es que vamos a seguir con otro tema. All right. So, it's very important for you. To remember, cuando hablamos de adverbios de frecuencia, all right, que son always, hardly ever, never, sometimes, usually, often, occasionally, y todos los demás, all right, llevan una estructura, ok? La posición de estos adverbios de frecuencia va entre el sujeto y el verbo, all right? Llámese sujeto, I, you, we, she, it, todos ellos. All right. Puede ser que yo no diga he, pero puedo que diga, puede que diga Carlos Alfredo, pero es el mismo he. All right. Se mantiene la estructura. Puedo tener nombre o pronombre, pero la estructura es igual. Subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. Ok. Así tengo que contestar yo. Obviamente una vez. Eh, y de hecho yo entré a varios grupos y estaban por decirle con la pregunta How often do you watch TV? Y yo solo oía que decían sometimes, hardly ever, perfecto, all right, it's okay. Pero tiene también que saber que estructuralmente, gramaticalmente, esa es la estructura que usted debe seguir. No puede poner el adverbio de frecuencia en cualquier lado, excepto por sometimes, ok, ese sí es movible. Los demás no. Si usted va a hacer una oración completa, entonces usted va a decir, José Eduardo, hardly ever, I don't know, goes to the park. O va a decir, Edwin Balmore, usually plays basketball. All right? Entonces, esa es la estructura que yo debo seguir. Otra cosa muy importante que no puedo dejar de recordarles es la regla de las terceras personas singulares 
All right. Eso no la podemos eh, eh, evitar ni omitir. ¿Verdad? Es, sí llevo el adverbio de frecuencia, pero eso no me afecta a mi verbo en tercera persona regular, eh, perdón, en tercera persona singular. All right. Necesito esa S. No puedo decir a uh, Carlita never listen to music. No. Carlita never listens to music. ¿Ok? All right. Esos, esas reglas sí las tienen que recordar. Y estudiarlas y practicarlas. Si lo vuelvo a ir, José Galileo. No, mentira. Eh, omitting the yes. All right, you're going to be in big trouble. Ok, yo sé que de repente se nos va y se nos olvida. But that's why we need to practice. Ok, that's the whole purpose of the program. Ok. Do you have any questions? Tenemos tres minutos para que usted piense así ahí donde está de los adverbios de frecuencia y me diga, sí, teacher, sí lo entiendo más o menos o no lo entiendo. All right, piense ahí y me dice si tiene alguna pregunta antes de que tome la segunda asistencia. Any question? En, en mi caso, teacher, eh, yo lo entiendo, pero como usted dice, hay que practicarlo, ¿verdad? Porque algunas veces yo tengo claro que tercera persona es eh, la regla del, del verbo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero, por ejemplo, ahora... Eh, me había confundido porque eh, estaba poniendo auxiliares. Mm. Eh, eh, en la pregunta sí, ¿verdad? Pero la respuesta no lleva auxiliares y eso claro. lo aprendí. Sí. Lo aprendí hoy. Así que la pregunta es, uh, ¿qué tan frecuente en la realidad mm -hmm. se usan estos adverbios? Ya en una conversación normal. Pues frecuente. <ríe> Frequently. All right. Sí, porque de repente alguien le dice, por ejemplo, yo en mi caso, que sé que usted viaja a Usulután. Estamos platicando y usted me dice, ah, teacher, I, I live in Usulután, but I work in San Salvador. Me, pre, me surge la pregunta, so how often do you go to Usulután? All right, porque el hecho que su familia está allá y usted trabaja aquí. All right. Entonces, en ese caso, yo le, le hago la pregunta muy natural, muy común en how often do you go to Usulután? Y se me dice, I go to Usulután very often, every weekend, all right, or every Friday. Entonces, el, los adverbios de frecuencia a eh, Galileo se usan frecuente, all right. Okay. Sí es, no es como que solo hay que saberlo por si las moscas me llegan a preguntar. No, de hecho, es como... Eh, Usted está en una conversación con alguien y también le preguntan. Usted le dice, ah, so I study English. Yeah. All right. Lo más probable es que le diga, really, para empezar, ¿a dónde? ¿Con quién? ¿Si le gusta? ¿Si no le gusta? ¿Y qué tan, qué tan seguido? O sea, ¿qué tanto va a la escuela, a la academia, a la universidad, en, en línea? Entonces, sí es bien usado el adverbo frequency. Especialmente, Galileo, acuérdense que eh, los adverbos of frequency lo ocupamos mucho en el presente simple. Y el presente simple, como ya les he comentado, es uno de los tiempos verbales que usamos mo mucho más. ¿Verdad? Porque se está contando siempre, ¿verdad? Yo trabajo, yo estudio, no sé qué, no sé cuándo. So that's simple, present. All right, so we use adverbs of frequency a lot. I got it, teacher. Very good, thank, thank you. Thank you. All right, very good. Anybody else with any other question? Estamos bien, Carlita. No questions, Carlita. Um, yes, sir. Uh, eh, teacher, a mí sí me está costando un poco entenderlo porque como desde el viernes me desconecté, sí le soy sincera y he tratado de, de ingresar a la plataforma, ingreso, uh -huh. pero este, yo no sé si es el internet porque yo lo veo en la oficina que es donde más o menos tengo tiempo, ¿verdad? Pero se oye como que subiera en cámara lenta todo, los videos. Entonces, he tratado de agarrar el hilo así, pero no logro ver los videos. Entonces, no sé si es eh, mi usuario o qué. Sí, Pero sí. sí, ahorita sí les soy sincera, me siento un poquito como... Carlita, mi, no sé, le pregunto por la, su bebé, no sé si hoy, hoy le tocaría quedarse ahora, pero no sé si se podría quedar usted para reforzarle solo los adverbios de frecuencia y con Dinora la, la reprogramo cuando le hubiera tocado a usted, Carlita, ¿le parece? Sí, está bien. All right, perfect, very good, yeah, okay, very good. Luis Manuel, you had a question. Yes, teacher. Eh, me recuerdo que un día entré, creo que tarde a un ejercicio, uh 
Pero recuerdo que unos compañeros me dijeron que el adverbio de frecuencia cuando se trata del verbo to be, creo que va como que va en, en, en otra posición, sí, pero, pero, sí. pero como me lo dijeron en un grupo y, y entré un poco tarde a esa clase, no me quedó muy clara esa explicación, sinceramente. A ver, ahorita se lo comparto. Eh, aquí está. Luis Manuel, aquí está. Esa es la estructura. Permítame. Acá. Esa es la estructura, Luis Manuel, cuando usamos el verbo be. Si se fijan, cambia un poquito, porque el verbo be se antepone al adverbio de frecuencia. Mientras que en un verbo de acción, primero pongo el adverbio de frecuencia y luego el verbo. Ah, ok. Ok, entonces okay. usted no dice, he always is happy, sino que dice, he is always happy. Usted dice, I am never busy, no dice, I never be, I, I never, ni me sale, I never am busy. ¿Verdad? Entonces uh -huh. siempre es sujeto, verbo to be, y luego el adverbio de frecuencia. Ok. Right. Entonces, eso es como un poquito la diferencia entre este, el uso del verbo be, and the actions, action verbs. Ok. Ok. All yes, right. teacher. Thank you. Thank you. All right, any other question, guys? Eli, no questions. Bea, Blanca, Edwin, Alex, Luis, no questions about adverbs of frequency? We're okay? No questions, perfect, okay. A ver, tomamos la segunda asistencia y seguimos con el tema que ya corresponde a la clase de ahora, ¿verdad? Y luego ya pueden hacer la tarea después. A ver, Alex, Humberto, Saldaña, Rodríguez. Um, here, teacher. Yes, very good. Ana Beatriz Pineda Olmedo. Present. Thank you, Bea. Uh, Ana Judith Portillo Bautista. Present. Blanca Elizabeth Alvarenga Mejía. Present. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Dinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Edwin Valmore, Flores Gómez. Present. Present. Elmer Ubaldo, thank you, Ramírez Cruz. Present. Thank you, Francisca Elizabeth Martínez Gámez. I am here. Gonzalo Valle Valle. Present. José Eduardo Guzmán Álvarez. I'm here. José Galileo Barrera Hernández. Present, teacher. Carla Marisol Escobar Arbaiza. Present. Luis Alfonso Martínez Pérez. Luis. Sí, ya está Luis. Oh, there you are, Luis. I'm sorry. <laughs> That's okay, sí. Luis. Uh, Luis Manuel Muñoz Acevedo. Present teacher. Norma Lizette uh, Quintana Mancía. Present teacher. Thank you. Olga Marina Contreras Acosta. William Mauricio González García. I'm here, teacher. Yolanda Melanie Pérez Enríquez. Eh, Ada Karina Cruz García. Present teacher. And Ana Karin Solís López. Present teacher. All right, guys, thank you. All right, so we're going to move on. Okay, so let's go back to the book. All right, so because we're going to talk about the new topic that corresponds for tonight. Let me just look for it. Hold on. Give me one second here. I have so many windows open. <laughs> just give me a second. Here you go. Okay. So we are going to go right now, guys, to page 20, 22. Okay. So if you have your book there, please get it out. If not, you can see my screen. All right. So here we have. We finished this. Es lo que acabamos de terminar de hacer ahorita. So here we have this one. I will be able to provide instructions for actions or activity in simple commands. Okay? Let's see here. Vamos a ver la conversación y de ahí vamos a, a, des, a descubrir de qué estamos hablando aquí. It says, Marcia and Luke. All right, please send this package. Please send this package. Yes, ma'am, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, 
please supervise the new interns. Absolutely. All right. So here we have the conversation. Creería que aquí hay un par de expresiones que tal vez no todos lo sabemos o las sabemos. Revisen la, la eh, lectura ahorita, la conversación. And let me know if you have any questions about the meaning of the words. I have a question. Yes. What is the meaning of the right away? Ah, muy bien. Esa era una de las que pensé. Right away is in this moment, right now. En el buen salvadoreño, ahorita. Se fue el inter. La mía. Hola. A todos se nos fue el inter, teacher. Teacher. Hola. <laughs> I have a question. Yes. Uh, when Luke say yes, mom. Uh -huh. uh, uh, I don't know what's the meaning. Yeah, it's like madam, like lady. No, it's not clear for me. Um, es como una forma muy educada de decir señora o señorita. All ah, right. okay. Okay. Eh, yes, okay. Luis Manuel, usted estuvo con nosotros el módulo anterior, ¿verdad? Yes, teacher. Did you, Galileo, cuando yo pasaba lista, él, cuando yo pasaba lista, él me decía, here I am, ma'am, ¿se acuerda? No sé yes. si lo escuchó alguna vez. Es, exactamente es eso. Ah, ok. All right. Very good. Yes. Eh, no sé, Eli, no, perdón, ya voy. Eh, Eli, no sé si me entendió con el right away. Es similar a, al decir this moment, in this moment. Hola, Eli. ¿Dónde está Eli? Eli, Eli, ¿se nos fue? Lo último que dijo es que se le había ido la internet. Ah, ok. All right. Pero todos me captan la idea cuando decimos right away. Luke dice right away. Es inmediatamente, ahorita, en este momento. Yes. Yes, ma'am. Thank you. All right. Very good. Okay. Any other question? ¿Alguien más tenía otra pregunta al respecto de la conversation here, guys? Sí, teacher. ¿Cómo se pronuncia o cómo se dice Else? What you pronunciation? Oh, oh, what is the pronunciation of what? Else. Look, yes, man, do you need any, uh, anything, anything else? Else. Else. Es como algo más. Necesita algo más? Do you need okay. anything else? Uh -huh. Okay, thank you. No sé si a veces me han escuchado cuando yo les digo, what else? What else is que más? What else? All right? So it's the same thing. Very good. Anything else? <laughs> Ahí está. Anything else? With the conversation? No, estamos bien. Teacher, the pack, uh -huh. package, ¿qué significa? Uh, package. Oh, package. Package es paquete. Package. Please send me this package. Hmm? A ver, okay. ¿y la expresión donde dice Marcia, sure, here you go? Esta que está aquí. Oops. Esta, do you guys understand it? Está aquí. Seguro estás aquí o, o seguro ir, irías, ¿no? ¿Cómo? Es no. como aquí vamos o aquí voy, aquí vas. <ríe> sí, es, si lo traducimos sería eso, pero cuando yo le digo here you go, es aquí tiene. All right, entonces ah. no tan literal, ¿verdad? Sino que usted me dice, por ejemplo, teacher, eh, me presta su libro. Yo le digo, here you go, aquí lo tiene. Here you go. All right, no es nada de ir, ni de vamos, ni de nada. Pero tiene que ir acompañado de una acción. ¿Cómo así? O sea, aquí tiene, o sea, de, de estar dando algo. Sí, por ejemplo, ajá. Uh -huh. All right, sí, usted no puede solo decir, here you go. All right, here we go, sí, es diferente porque es como que ya no vamos, ¿verdad? Here we go. All right, pero en este caso, here you go, es que yo le estoy entregando algo, estoy haciendo algo por usted, eh, etc. All right. Ok. Y como All right. para decir aquí vas. 
O aquí, ajá, aquí vamos o aquí vas. Sí, so, so, en ese caso es como traducirlo tal cual, ¿verdad? Pero ya dándole como un poco más de sentido, es como que yo le diga, sí, seguro, aquí tiene, aquí tiene ¿verdad? Porque me está pidiendo las stickers de los memorándums. Entonces, tome, aquí está, aquí tiene. Okay. All right, very good. A ver, let's see. Uh, Gonzalo, you're going to be Luke. And Karina, you're going to be Marcia. Okay, I'm ready. Uh, Marcia, please, uh, please sing this parking. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, actually, yes, please. Pretty and Mary about the quit day for Henry May. Right away. Give me one of the desk memo sticker, please. Suri, Suri, how did you go on the look, please? Super busy, the wind inter. Absolutely. Very good, thank you. All right, nice, thank you. Let's see. Um, Elmer, you're going to be Luke. Uh, let me see here. Um, Dinora. Dinora, where are you, Dinora? Ahí está. Yes. <laughs> Dinora, I'm you're here. going to be Marcia, okay? Sleeping. I know, okay. I know. <laughs> Please send this package. Yes, ma'am. Do you need any, anything else? Mm -hmm. Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Really, always? Give me one of these moments. Speak up, please. Sure, here, here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Mm -hmm. Absolutely. Very good, thank you. All right. Let me see. Uh, Norma, can you be Marcia? And then William, can you be Luke, please? Okay. Please send this pack, pack, package. Pack, package. Package. Uh -huh. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo a sticker, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new items. Interns. 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 Excellent, yes. Uh -huh. Absolutely. Excellent, William. Very good. Lo dijo dos veces, el absolutely. Thank you. Very nice. Okay. <laughs> A ver, eh, veamos pronunciación aquí. Please send me this package. All right. Ahí solitos en su casita. Package. Ahora right, lo que tengo en cámara, quiero ver diciendo la palabra package. Quiero ver. Package. 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 Very good. Package. package. Yes, very good. Yes, ma'am, do you need anything else? Este de aquí, donde dice Marcia, actually. 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 No es actually or actually, es actually. Ni actual, ni actual. Ajá, uh -huh, actually. Yes, Actually. please write a memo about the new date for the general meeting. Lo demás está bien. Right away. No es right away. Right no es nada. Right away. Right, right, away. right away. Give right me away. one of those memo stickers, please. Sure. sure. It's a sh sh sure. All right. Sure. sure. Here you go. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Cuando decimos the new interns, hablamos de los nuevos empleados. The new interns. Y luego Luke termina diciendo absolutely. All right. 
Absolutely. Very good. Ok. A ver, si vemos aquí, tenemos en negrito send. Please send. Abajo dice please write. Give me one of those memos. Please supervise the new interns. Ok. In English, guys, when we give commands, all right, they are instructions or orders. A ver, voy a dejar de compartir un ratito. Háganme un favor, los que tienen la cámara encendida. Si yo le digo, ¿qué le puedo decir? <laughs> um, show me your notebooks. Show, show me your notebooks. Thank you, Ana, Beatriz, very good. Show me your notebooks, thank you, Luis. Excellent, very good. Ok, ok. Si yo le digo... Sorry. <ríe> si yo le... Lo voy a poner a moverse un ratito aquí. Si yo le digo stand up. Stand up. Excellent, thank you. Thank you, guys. Very good. Qué activo están ahora. Very good. If I tell you close your eyes. No se va a dormir. And don't sleep. <ríe> No, Open dormir. your eyes now, guys. All right. Okay. If I say, I don't know. Okay. Eso es así. Abra su micrófono. Todos abran el micrófono. Okay. Yes. Yo le voy a decir, say your name. Luis. Dinora. 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 Very good. Yay. Yeah, very good, guys. Okay. Uh, Anything yeah. else? Anything else? Very good. Okay. Entonces, todos esos que acabamos de hacer, stand up, close your eyes, say your name, show me your notebook, all right? Nosotros decimos que son commands, son instrucciones cortas que se le da a alguien. En este caso puede ser a un empleado, a un compañero de trabajo, a un alumno, a una maestra, a un hijo, a un hermano. It doesn't matter. Yo vengo, estamos a la par con Carlita. Y hace mucho calor en este cuarto. Y le digo, Carlita, open the window. All right. Carla is going to go and open the window. Yes. O de repente hace mucho frío. Y le digo, José Eduardo, close the door. Eduardo, muy amablemente, va a ir y va a cerrar the door. All right. If I say to you, for example, I say to Alex, um, Alex, uh, give me your pencil. All right, si estuviéramos en la presencialidad, thank you, Luis, Alex, right? Y se lo, le, le agarro el lápiz, le tomo el lápiz, all right, very good. Uh, usted llega, estuviéramos en presencialidad, y usted teacher, me dice, teacher, check teacher, my homework. A, a question. Hola. Yes, Alex. I, I have a question. Yes. Um, um, in last time, I, I go to the United States. Ajá. And the, and the bus, and the bus, I, I say at the, at the... Bus driver. At the bus driver, uh, please, sir, please, sir, but open back, back door, please. Ajá, no sé si ajá. lo dije, sé que, porque yo estaba en medio del autobús, pero le dije que me abriera la puerta de atrás. No sé, claro. si, no sé si me entendió, pero me la abrió. <risa> claro, si no, no le hubiera abierto la puerta, Luis. Ajá, <risa> okay. Very good. Ok, ajá. no, perfecto. All right. Entonces, commands pueden ser, eh, y Alex acaba de contar algo. Y si ustedes se fijaron, él dijo, open the back door, please. Or, please open the back door. Entonces, siempre sigue siendo una instrucción, un command, pero de forma educada, porque ya sea que pongo el please al principio, o please at the end. Diferente que yo solo le digo, Galileo es mi amigo. Entonces, yo le digo, Galileo, open the door. All right, Galileo no se va a ofender y va a ir y va a abrir la puerta. Pero si de repente es alguien nuevo y yo solo lo veo y le digo, open the door, va a ser así como, ¿y, y aquí qué pasó? All right. Diferente es que yo venga y le diga, Galileo, please open the door. Y le agrego el please y ahí cambio todo. All right. El please hace wonders. Ok. So I can say, please open the, uh, please open the door or open the door, please. Que ponga el please al principio o ponga please al final, no importa. Se oye más bonito, menos pesado. All right, pero sí, Alex, perfecta la instrucción que usted le dio al motorista y obviamente le abrió la puerta. All right, open the door, open the back door, please. Very good. Okay. Ahora, estas eh, 
commands, all right, nosotros también le llamamos imperatives. Imperatives son esta estructura corta donde no necesito sujeto. Yo no le digo, you open the door. ¿Por qué? Porque la instrucción se la estoy dando directamente a Blanca. Yo estoy hablando con Blanca, estoy viendo a Blanca y le digo, Blanca, eh, give me, no, no, give me your notebook. All right. No le digo, you give me your notebook. All right. Y aún es más, no puedo ni, estoy con Blanca en el salón de clase, estoy hablando con ella y le digo, give me your notebook, please. Obviamente ya sabe que es con ella si no hay nadie más en el salón. All right. Yes, entonces en los eh, imperatives no subject is needed. Ok, you don't need a subject. All right, no, no he, no she, no we, no they, nothing. ¿Por qué? Porque es I'm talking to you. Ustedes se fijaron, ahorita que hicimos el ejercicio de stand up, close your eyes, ¿dije algún sujeto? No, solo dije oh, stand up y todos se pararon. All right, dije close your eyes. Everybody close their eyes. All right, so no subject is needed. Ok, estamos bien hasta ahorita, ya. Yeah? Solo a los salvadoreños se usa. Mande. Teacher, <laughs> solo también. a los salvadoreños. <laughs> Ajá. Teacher, también okay. un ejemplo, tal vez está, está bien este. Eh, un ejemplo así cuando está otra persona. Ahí se le, eh, le puede decir good morning o solo morning, nada más, ¿verdad? Sí, pero esa ya no es un, la, una instrucción, eh, Eduardo. Cuando hablamos de commands es que ah, usted no. le, le da una instrucción a una persona. Por ah, ejemplo, una sí, yo le puedo decir ahorita a ustedes, ok, write a sentence. All right, y usted viene y escribe una oración. All right, so that's an, that's an instruction that is a command, ok. A ver, les enseño. Let me see here. Just give me a second, guys, please. Solo quiero ver una cosa aquí. Permítame. Bueno, it's the other one. Ok, so I'm going to share this with you guys para que la puedan ver aquí. All right, so we have imperatives. A los commands le llamamos imperatives, ok? Entonces decimos, the imperative is formed with the verb, without a subject. Without quiere decir sin, sin un sujeto. Mire aquí los ejemplos. Open, ¿qué dice ahí? Open the door. Open the door. Very good. La otra. Take All right. Very good. This one. Pay attention. Pay attention. Ojo con esta, ¿verdad? P para poner. Usted le pide a alguien que ponga atención. Le dice pay attention. No le va a decir otra cosa. Es pay attention. All right. Very good. Okay, so pay attention, open the door, listen to me. Yo de repente estoy hablando y le digo, listen to me. All right, repeat. That's a command, that's an instruction. No necesito subject. Okay. Dígame. En ese ejemplo que acaba de poner de pay pay and attention. Pay attention, Luis. Yes, pay attention. Pay attention, pay attention. Y ese pay en algunas situaciones se ocupa como pagar. Sí. De hecho sí, es, o sea, es de, depende de la situación en la que estemos. Así es, Luis. All right. All right. Por eso, por eso eh, hay muchos alumnos cuando estamos aprendiendo que dicen put attention. All right, porque lo traduzco tal cual está en español. All right, but not in English. All right, si yo quiero que usted me ponga atención, me preste atención, es pay attention. All right. Entonces All right. ahí en ese caso, Luis, no hay que traducirlo tal cual. P es pagar, porque pagar atención es como no tiene sentido para mí, ¿verdad? Right? Sí, no, no, no. Right. Uh -huh. Very good. Pero no, sí, es pay attention. All right. Usted le dice a alguien, pay attention, porque está hablando y alguien está explicando, se le dice, pay attention. No le voy a decir put attention, ¿verdad? Es pay attention. All right. Yes. Thank you. Right. We are very welcome. Very good. Okay. 
Let's see, the negative, y eso es importante, tenemos imperatives como estas, open the door, take an aspirin, pay attention. But we also have negative imperatives. Por ejemplo, si hace frío le digo, don't open the door. Don't. Don't take an aspirin. Don't pay attention. All right, solo voy a agregar el don't. All right, en este caso, por eso está aquí. The negative imperative is formed with do not or don't and the verb. Don't touch that. Don't play with your brother. Usted le dice a un niño o una niña, no salte en la cama. Don't jump. All right? O no coma mucho dulce. Don't eat too much candies. All right? Entonces es don't. It's a negative imperative. Okay? ¿Vamos bien hasta ahorita? Yes, teacher. Yes, yes teacher. All right. Very good. Ahora, imperatives, ahorita lo vamos a ver nada más. Eso se los comparto para que lo vean. El imperative lo podemos usar para varias, de varias formas, ¿ok? O va, tiene varios usos. Uno de ellos es give orders, que es lo que le estaba diciendo, y give instructions, ¿ok? También lo usamos para offer something and make a request. Ahorita ignore estos dos que no lo estamos viendo ahorita. Eh, ahorita enfoquémonos en give orders and give instructions. Take a deep breath. Respire hondo. Usted va al doctor y le dice, respire hondo, Alex. Y Alex respira hondo. All right? Yes? Open your mouth. Ah, and you open your mouth. Okay? So, these are instructions and then these are orders. Okay? Y decimos, we form the imperative with the bare infinitive with sub, without the subject. Quiere decir, así como está aquí. Sit down, please. Si estuviéramos en el salón de clase y Edwin y Elmer estuvieran parados, les dijera, sit down, please, guys. All right? Y Edwin y Elmer dejaran de platicar. Mentira. Y se fueran a sentar. All right? Sit down. Right? We teacher, form... ahí, se, teacher, yes? Yes, ahí se, puede, se puede usar, el, por ejemplo, el, el come on here. Come here. Yes, come here. All right? Come, come here. here. Yeah. Y llega, llega, llega a este, una distancia. Quiero que sea más cerca. Yo le puedo decir... Come over closer. here. Over here. Come over here. Yeah, you can say that. Okay. Uh -huh. Uh -huh. okay. All right. Thank Very you. Good. Very good. Okay. Thank you. Very good. Let's see. Seguimos aquí con la we form negative imperatives with do not or don't. And the infinitive. And el infinitive es el verbo acá. Este es el infinitivo. Sit down. Sin ningún eh, sujeto. All right. Don't, usted va, íbamos al zoológico y decía, no le debe comer a los animales. Don't feed the animals. All right, don't. Don't feed the animals. Usted va a un restaurante y a veces dice, don't smoke. All right, so it's like no smoking. All right, so we use imperatives to give instructions. Put the spaghetti dish in the oven. All right, cuando seguimos una receta, Ahí nos dan como instrucciones y están, están usando imperatives. We use the imperatives to give orders. All right. Don't eat in, in the class. ¿Se acuerdan las normas de convivencia que tenemos al principio del curso? Les digo, don't eat. eat in the class. Yeah, don't eat in the class. Don't, I don't know, wear a shirt. All right. I don't know, all those instructions. Okay. All right. Very good. Just drink coffees. Yeah. All right. Any <laughs> guys? Any questions about the imperatives? No. In the lamina anterior, teacher, apareció una palabra que decía bare. Perdón, me la puede traducir. A ver. Ah, bear. Ajá. La violeta. Very good. Donde estaba la parte infinitive. Yes. Ajá. Bear infinitive, Luis. De hecho, lo, lo omití porque es un tema como para otro, otra clase, pero no importa. Bear infinitive. Acuérdese que los verbos, cuando no están conjugados, Luis, están en infinitivo. ¿Ok? Cuando usted dice estudiar, cantar, reír, eh, dormir. Llorar. Exacto. Esos están en infinitivo. Entonces, en inglés es to eat, to run, to drink, to sleep, to study. Es el verbo más el tú, la partícula tú, ¿sí? ¿sí? Ahora, el bear infinitive es cuando quito el tú y solo dejo el verbo. All right? Entonces, en lugar de decir to drink, digo drink. En lugar de decir to sleep, solo digo sleep. 
All right. Entonces, es, a eso le llamamos bare infinitive ways. Uh -huh. okay. Ahora, ¿cuál es la traducción? Es igual. Si yo le digo to swim, nadar. Si digo swim, nadar. En el caso de estos imperatives. Okay? okay. Super. Very good, Luis. Thank, Thank you. you. All right. So, what I want you to do right now is I want you to think about six imperatives. Three positive, three negative. Quiere decir que los negative todos van ahí con don't, don't, don't. Yes, Galileo, you have a question. Teacher, uh, commands equal instruction equal imperatives in the same um i would say the other way around galileo i would say imperatives equals commands and instructions gramaticalmente okay. le llamamos imperatives mm -hmm. okay thank you all right ¿Qué significa un imperative un command en otras palabras instructions all right yeah. instructions. yes all right very good thank you thank you any other question? No questions? All right, so think about three affirmative imperatives and three negative imperatives, okay? Usted puede, algo fácil, ¿verdad? Algo fácil porque se van a ir a sus grupos y yo voy a estar con Carlos Alfredo y le voy a decir, close the window, no le voy a decir, go make a sandwich, ¿verdad? Porque de aquí que regrese y traiga el, el sandwich, terminó la clase, all right? So easy things, okay? Yes? Tampoco le decir dance merengue in front of the camera, right? No, you don't do that, all right? Nice, soft things, okay? Very good. En lo que están trabajando, los empiezo a mandar a sus grupos, all right? Y luego, cuando lleguen al grupo, lo que va a hacer es, yo le voy a decir a Galileo, Galileo, ready? Y Galileo me va a decir, always ready, all right? So I'll say, command, no command number one, all right? Stand up. Y Galileo tiene que realizar la acción. Por eso digo fácil y nada complicado, ¿verdad? Eh, stand up, write your name, uh, tell me the alphabet, all right? Y entonces esas son cosas que las puede hacer sin ningún problema. Le digo, don't, Galileo, don't speak Spanish, all right? So Galileo has only to speak English, all right? Don't take your glasses off, all right? Entonces, así sucesivamente yo le digo mis commands y él me dice los de él, all right? Okay, guys. Vamos a quedarnos igual en las mismas salas que estábamos. All right, la idea es que todos participen y que todos puedan realizar las commands. Nice commands. Um, Alex and Anna. No le salió el... Ah, Alex, perdóneme, es que no lo había unido a un fútbol. Excuse me. Ahorita, Anita, ahorita, 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 perdóneme, pensé que no... Ya, ahorita. Sorry. Anita? Anna? Uh, 
excuse me, Lick, es que vengo llegando a la casa, vení en el transporte. Ah, ok. <risa> Ahorita me vengo bajando, ya le contesto, ya le contesto. Sí, no, no se preocupe, tranquila. Hi, teacher. Ya llegué. That's okay, Ana. That's okay. Don't worry about it. Corri. Corri. <laughs> es que cuando usted me estaba hablando, estaba bajando el transporte. Okay. Tranquila, tranquila. Excuse me. <laughs> Take a deep breath, Anita. No sé si tiene ahí la, la invitación para su sala, Ana. No, no me caí. Ajá, sala, sala de grupo reducido. Sí, esa. Ahí me meto. Sí, por fan, gracias.
Por favor, cierre la puerta del carro. Ajá. Teacher, I have a question. Eh, the word please. Yeah. We must write down just only in affirmative or we can use please in negative. You can say please don't open the door. I'm freezing, for example. You can. Mm. All right. Okay. Thank yeah. you. But the tone of voice changes too, right? It's not something like you're like saying it mean, you know, because some people would say, if I say, Galileo, don't open the door, you're like, oh, okay, you said it. <laughs> All right, but I say, Galileo, please don't open the door because there's too much noise outside or whatever. Mm -hmm. Yeah, great. I like it. I like this class. Yeah. <laughs> I'm glad you like it, Galileo. That's very nice. Thank you. And I'm hoping that you are learning something. Puedo, yeah. puedo, puedo decir algo corto, algo rápido. Claro, Ga Ga Gonzalo. Dígame. Me, to me tocó caminar solo hace años. Ajá. Este, y yo tenía hambre y llegué a una tienda a comprar y, y le dije al gringo, give me. Y Ajá. entonces me, se me quedó bien y me dijo, aso. Ajá. Y no me hizo caso. Ah, me respondió. ¿Cómo con te dijo? Nombre. No, eso ah, no. <risa> Así déjelo. Que... <risa> ah, ya entendí. Sí. Solo Somos solo adultos ahorita. Se oyó muy pesado. Ajá, Ajá. sí. Eso me respondió. Entonces, y, y yo fui a preguntar por qué él me respondió eso. Y entonces me explicaron porque yo tenía que decir que no hay Javi y no Guillermo. Ajá. Por ahí va la cosa. Claro, sí. Sí, el tono de voz. Así es, el tono, y a veces el que no dijimos please, aparte digamos que puede, es como a veces un extraño, ¿verdad? O sea, eso no, no llega a donde alguien, y, y ellos son como aparte racist. <laughs> All right, entonces, yeah. a combination of everything. Yeah, yeah. Yeah. They yeah. are very yeah. unsensible. Yeah. Insensible, sure. insensible, yeah. ¿verdad? Está yeah. bien, unsensible. Yeah, yeah. 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 Ellos no son como nosotros. Ay, pobrecito el chuchito. No. 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 Sí, yo trabajo con, con varias personas y son mis amigos. Okay. Son norteamericanos, pero son así. Son bien simples. Ok. Sí, ok, pues... yeah, I, I got it. Excellent. Six sentences. Galileo, but you I tell... knew about the imperatives before, right? No. Oh, really? No? No. Uh, technically, I uh, I never see uh, the imperative in other ah. classes. Okay. Oh, yeah, okay. it's in my first time. Huh. Yeah, but I I had I had idea because right, yeah. it's a simple phrase for example. Of course, es una yeah. simple expresión, yo tenía la idea. Mm -hmm, es una, mm -hmm, es yeah. directo, pero no yeah. técnicamente como ahora. Mm -hmm. All right, very good. good. All right, aquí entró Eduardo igual ahorita. Se le fue la luz, José Eduardo. Sí, aquí está. Oh, no. <risa> bueno, pero qué bueno que se logró otra vez conectar. Ok, salimos de los grupos y regresamos al grupo principal, ¿ok? Ok, teacher. Mm -hmm. Eso es See you. All right, guys. So were you able to do all the commands that you had in mind? Yes? Me quedé hablando solo. Uy, no, acá no, no I'm sorry. No. Right? Yo también me quedé hablando sola. Don't speak alone, all right? Oh, Very good. Carlos Alfredo, regálenos para todo el grupo aquí, Carlos Alfredo. One command, affirmative. Y a todos uh -huh. haciendo lo que diga Carlos Alfredo. Ajá. Uh -huh. Okay, a simple command is uh, touch their, no uh, their nose. Touch your nose. Touch, touch your, your nose. nose. Very good. Touch your nose. Touch your nose. <laughs> Luis Alfonso, touch your nose. Excellent, Luis Alfonso. Galileo, touch your nose, Galileo. Mira, José Eduardo, bien bello, ve alumbrándose ahí con la lamparita porque se le fue la luz. Yes, yeah, eso es commitment. Very good, thank you. A ver, Edwin, thank you, guys. Edwin Balmore, one command for everybody. 
Okay, move your hands. Move your hands, move your hands, move your hands. Very good, you move your hands, very nice. Blanquita, one command, Blanca. Después va Bea, Bea se prepara después de Blanca, ajá. Blanquita. Tocar, tocar, ¿cómo se dice? Touch, touch. touch. Touch, I'll touch your head. All right, touch your head. Very good. Touch your head. Excellent. Very good, Beatriz. Your command. I don't have. I don't have. I don't have hair. No. Como no. Head si tiene, Luisito. I don't have. I don't. I don't have. Have. No, porque es head, no hair. All right, very good, Beita. Ajá, vea. Yeah. Lo siento. Comb hair. Comb your hair. Comb your hair. Ajá. Uh -huh. Ah, okay, comb your hair, guys. Excellent, comb your hair. Very good, Luis. Ya ve que sí, Luis. <laughs> A ver, very good. Carlita, ajá, Carlita. Eh, please open the eyes. Open the eyes, all right. Ya lo abrimos. Open, the, open your eyes, ya. Yeah. <laughs> very good, Dinora. Dinora ya los tenía cerrados. Ah, Dinora, la descubrió, Carlita. Gracias. Okay, Galileo, tell us your command, please. Please, sing a song. I know. <laughs> no. <laughs> like, uh, the river of Babylon. <laughs> oh, my goodness. Entonces van a cantar Good Morning Teacher, ¿verdad? Teacher, please. Maybe me. Ah, Maybe me. All right, very good. Aha, uh -huh, Alex, tell me your command, Alex. Tell your command to cry, everyone. Cry, cry, everybody. <laughs> cry? Ooh, yeah. You cry, all right, we're crying. No, no, all right. Carlos Antonio, tell us your command. Oh. <laughs> close your book. Close your book. Okay, okay, okay. I have a book. I closed my book. Yeah, I closed it. Very good. Thank you. Yeah. All right. Um, Dinora, uh -huh. sleep no but <laughs> Dinora, I'm bullying you. I'm sorry. <laughs> Please smile. Smile. Very good. We're smiling. Very good. Thank you. Yeah, look at Edwin Valmore. Imagínense la sonrisa. <laughs> Very good, Edwin. Thank you. Luis Manuel, tell us your command, Luis. Up your virtual arm. I me poncho. <laughs> I, I think uh, up, but your, your uh, virt virtual arm. Okay, like up. Ah, oh, my virtual arm, ah, the little hand. I mean, yes. <laughs> Yeah. <laughs> All right, yeah, very good. Thank you. All right. Okay, let's see. Um, uh, Luis Alfonso, tell us your command. Luis Alfonso, tell us your command. Luis Alfonso, tell us your command. Write your name in the air. 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 Please take the, please take, please take the cell phone. Ah, please take the cell phone. All right, take the cell phone. Cell phone. Yeah, very good. Thank you. All right, William. Aha, uh -huh, William. Hello, teacher. Hi. <laughs> um, touch your eyes. Eyes. Touch your, touch your, touch your eyes. Nice. Right, touch my eyes. All right, very good. I touch my eyes. Very nice. <laughs> All right, Karina, huh, Karina, tell us your command. Let's go. Let's go. No, me diga. Uh, let's go, let's go, let's go, sleep. <laughs> let's go, mentira, todavía no, Karina, en siete minutos. Very good, all right, thank you. Anita, Solís. Anana. Hola, hola, hola. Uh, don't run. Don't run. Okay, I walk. I don't run. I walk. All right, very good. Thank you. Uh, Norma, uh -huh, Norma. Uh, please open your mouth. 
<gasps> okay. Uh, all right. Okay. Uh, hi, Edwin Valmore. <laughs> Very good, Edwin. Nice. Okay. Uh, Jose Eduardo, tell us your command. Encienda la luz. Ah, no puede, Jose Eduardo. Porque... <laughs> <laughs> Un comando. <laughs> Qué mala onda. <laughs> ¿Qué está haciendo, Judy? Yo pensé que no estaba... Estoy a oscuras. <risa> <risa> Yo soy el robótico, uh, Eduardito. Ana, open the lamp. Turn on the lamp. Turn on the lamp, ya, yeah, no quieren. Eduardo se le corta, no se preocupe. A ver, Judith está en oscuras, en serio. Hablé como robot. <laughs> Literal, les puedo mandar una foto. Oh my goodness, you did very good. All right, very good. Okay. Trato de, de ver si ven la luna, pero tampoco. <laughs> All right, Elmer, tell us your command, please. <laughs> Elmer. Up, up the finger. Excuse me. Have you seen? José Eduardo se le está, no le entiendo. One My finger. Yeah, up one finger. Ah, okay, all right, very good. Okay, guys, thank you. All right, entonces nos queda claro que son los imperatives o los commands. All right, acordémonos que un imperative no va a llevar sujeto. All right, por lo tanto no lleva una conjugación. En tercera persona, porque yo le estoy dando la instrucción o el command a usted en este momento. All right, so that's why I don't use it. I don't use an, an, a subject and I don't conjugate the um, verb. All right, when we do negative ones, eh, solo le ponemos el don't. Don't open, don't go, don't say, don't speak Spanish. All right, so that's when we use negative imperatives. Okay. Do you have any questions about that, guys? Preguntas sobre los imperatives hasta ahorita. Oh, no? You. Okay, very good. Teacher. Dígame. Question. Yes. Don't go, don't go is a common. Don't go. Uh -huh. uh, no, es una negativa. Sí, sí, usted es como que teacher, don't go. <laughs> All right, o yo le digo teacher, Luis, don't teacher, go, don't no go. se vaya. Uh -huh. Say it is an a question for you, teacher. Aha. Uh -huh. Oh oh. You are have you are have many truck. Oh, many truck. <laughs> <laughs> Luisito, lo que pasa es que yo vivo sobre carretera como Lapa, Luis. Entonces wow. pasan las oh. rastras de caña. <laughs> Oh, right. Very I'm good. sorry. Very no, that's okay. Miren, la vez pasada me dijo que estaba en un cumbito. Ya. <laughs> oh, my goodness, Luis. Oh, no se preocupe. All right. No, thank you. And I apologize for that noise. Pero cuando pase ya la, todo esto de la caña, entonces ya es más silencio. All right. Very good. Okay. Entonces, nos queda la, la tarea de esta noche, ¿verdad? O de este día que corresponde a este día, que es imperatives. Okay. Eh, recuerde que no va a usar ningún sujeto. Recuerde que para poner el negativo es don't, no va a poner not o I'm not, eso no. We don't do that. It's only don't. Tampoco doesn't. Ok, because it's an imperative directly to you. Solo les quiero enseñar esto y luego tomo asistencia. All right. Eh, acá decíamos send, aquí se fija send, write, give, and supervise. Ok. Here is write a memo, I guess. Use the conversations above as a reference. All right. Uh, here, nada más es poner como el, el verbo, ¿verdad? Que tendríamos ya sea give or write or send. Si se fija acá, decimos commands are direct instructions or orders to do something. Use please plus the command. All right. Para sonar como más nice, ¿verdad? Más polite. Please place an order for more boxes. Or call the supervisor, please. Cualquiera de los dos, donde usted coloque el please, se escucha mucho mejor que solo dar una orden directa. All right? So that's like something that you have to keep in mind. Puede ir al inicio, como se fijan ustedes acá, o en ese sentido al final. And it's okay. All right? 
Mañana igual vamos a seguir hablando un poquito de los commands y obviamente toca nuevo tema igual. All right. Ok, guys, tomo la última asistencia. Hacemos en mi list. Give me my list. Who has my list? Sorry, guys. A ver. All right. Eso lo deme un segundito. Cuando cerré mi cuaderno salió volando mi list. A ver, Alex Humberto Saldaña. Ana Beatriz Olmedo. Thank you. Ana Judith Portillo Bautista. Hello. <laughs> oh my goodness, you're in the dark. Blanca Elizabeth Alvarenga. Present. Uh -huh. Carlos Alfredo Portillo Núñez. Present. Carlos Antonio Escobar Hernández. Present. Tinora Alejandra Alfaro Corea. Present. Edwin Valmore Flores sí, sí, Gómez. Present. Elmer Ubaldo. No, Edwin Valmore ya dijo. Eh, Elmer Ubaldo Ramírez Cruz. Present. Francisca Elizabeth Martínez Gámez. Gonzalo Valle Valle. Present, teacher. José Eduardo Guzmán Álvarez. José Galileo uh, Guzmán. No. José Galileo Barrera Hernández. Sorry, Galileo. <laughs> Here I am, teacher. Thank you. Bye, teacher. Bye. Luis Escobar Arbaiza. Present. Luis Alfonso Martínez Pérez. Here I am, teacher. Luis, Ma Luis Manuel Muñoz Acevedo. I am here, teacher. Thank you. Norma. Hey, Luis Manuel no nos dijo el command. A ver, ah, como no, ¿verdad? Sí, nos dijo, ya me acordé. Norma Lisset Quintana sí. Mancía. Present teacher. Olga Marina Contreras Acosta. William Mauricio González García. Here, Yolanda Melanie Pérez Enríquez. Ada Karina Cruz García. Present teacher. And Ana Karin Solís López. Present teacher. Thank you. All right, guys. Very good. Eh, todos se pueden retirar ya. Acuérdense de hacer la tarea de este día. All right. Y se me queda nada más, Carlita. De hecho, le tocaba de Inora. Pero hicimos un trueque de Inora para que pueda ir a descansar. <ríe> y Carlita necesita un poco de apoyo con los adversos of Frequency. ¿Ok? All right, guys. Los veo mañana. Gracias por conectarse y estar acá. A pesar de los apagones de luz que tenemos a veces. Thank you. I'll see you tomorrow. Bye, guys. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Galileo, bye Elmer, José Eduardo, bye Ani. Bebé. Yo creo que, que, que la nena va a ser bilingüe ahí. Sí, sí. Y mira que se pone a reír cuando, cuando ve que se ríen ustedes, se pone a reír. Of course, she understands. Sí. Ojalá que aprenda lo que yo aprendí. You understand. A ver, José Eduardo, ya se puede retirar sin ningún problema para que solo se quede Carlita. Good night. Good night. Bye. Oh my goodness, permítame Carlita, solo deme un segundito. All right, okay. All right, entonces Carlita, ¿qué me le pasó con los asesinos de frecuencia? Cuéntame. Fíjese de que sí estoy perdida, como no me conecté desde el viernes, he tratado de ver las clases en la plataforma y salen como que estuvieran, hola, así como que estuvieran en cámara lenta, no sé por qué, y yo aún así he tratado de entenderlas, pero sí no, no le hallo, porque no okay. se entiende y está bien lento. A ver, eh, ahorita le comparto, le voy a compartir esta, eh, Carlita, cuando hablamos de adverbios de frecuencia, es cuando preguntamos o nos cuestionamos qué tan seguido alguien o yo realizó X actividad. 
Entonces yo vengo y le digo, Carlita, ¿qué tan seguido? I don't know. Llora la niña, por decir algo. Y usted me dice, ah, la niña casi nunca llora. All right. Entonces esos son, eh, para eso usamos los adverbios de frecuencia para comentar o hablar de qué tan seguido, frecuente se realiza algo. Ok. Entonces tenemos estos que están acá, que son como los más usados. Tenemos always, que es el 100%. Usted dice, yo siempre voy al trabajo. I always go to work. ¿verdad? Luego tenemos usual, normally, generally, que es como el mismo porcentaje, of, frequently, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely, never. Entonces, But it's seldom. Es como casi nunca, igual. Ah. All right. Ahora, hardly ¿verdad? ever. Es casi nunca. Y re rarely es rara vez. Ah. Entonces, okay. los porcentajes que nunca van a cambiar, Carla, son always, no. sometimes y never. ¿Verdad? Porque always siempre va a ser un 100%. Sometimes siempre va a ser un 50%. Y never is never. Nunca, 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 nunca. ¿verdad? Entonces, siempre va a ser un 0%. Los demás podemos ir como variando en su porcentaje, pero si usted hace algo usualmente, va a decir usually, que es casi que siempre, pero no es siempre. ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a poner el adverbio dentro de la oración? Carla es, va a usar el sujeto, les, después le va a seguir el adverbio de frecuencia, luego el verbo principal. Entonces yo digo, Daniel, que es mi sujeto, always passes his exams. All right? Entonces acá siempre el adverbio de frecuencia, Carla, va a ir entre el sujeto y el verbo. El, y el verbo. Ok. Entonces siempre va a ir. Yo le digo, yo siempre doy clases. I always teach. ¿Verdad? Usted me dice, yo usualmente juego con la niña. I usually play with the baby. All right. Entonces, va a depender obviamente de qué tan frecuente usted realice X actividad. Pero la, la, la estructura o la posición es esta, Carla. Ahora, si tiene un verbo be... Hablamos de is, am y are. Siempre va a ir sujeto más el verbo be y después el adverbio, Carlita. Ah, ok. Ok. She's always happy. Uh, no sé, ya me voy ubicando. <risa> Sí, ya no right. ubicando, Entonces, sí. es más o menos como se va usando, Carla, en los adverbios de frecuencia. Igual aquí es otra tabla, ¿verdad? Que podemos usar, pero es prácticamente lo mismo. Dependiendo de la teoría que usted encuentre, lo, los porcentajes varían un poco, ¿verdad? Pero el que nunca varía es always, sometimes y never. Porque son como los extremos, ¿verdad? Entonces, eso. Y luego, acuérdese, Carla, que a pesar de que Estamos usando los adverbios de frecuencia. Eh, el verbo en tercera persona singular siempre lleva el cambio. El goes, si le corresponde, plays, visits, usted dice... No, o sea, eso siempre se lo voy a hacer. Eh, cabal agregarle el, el, el S, S, el S. Ah, siempre, ya. siempre. No importa que lleve un adverbio de frecuencia. Pero eso se utiliza en las, en las oraciones que lleven, que impliquen una acción, ¿verdad? Uh -huh. ah, okay. Sí. All right. Ahora, usted también puede decir, yo siempre, pa, yo siempre estoy ocupada. Y es el verbo to be. Y por eso le decía aquí, aquí está cómo vamos a, a dónde vamos a posicionar el adverbio de frecuencia. Que en este caso es después del is. Pero lo puedo usar en todas las... las... Eh, en I, you, Sí, 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 claro. Y, es en ah, todas, sí. Uh -huh. Ah, bye. Ah, pues sí, ya me voy ubicando, teacher. All right, very good. ¿Y cómo si yo la beba? Fíjese que ha mejorado, acabar con lo que usted me dijo. ¿Verdad? 
Sí, ayer que me, me desapareció un ratito, me fui a la tienda a comprar porque estaba pero sangrando, llorando, lo hubiera visto. Y que va a creer que hago la gracia de darle, pero así un poquito de, de como plátano, pero fue una miseria. Y, se, y la tapó totalmente. Y después en la madrugada se me hizo. Y según yo, yo la limpié bien. Pero como yo uso lente de contacto, yo sin el lente no veo. Y según yo la había limpiado bien y yo la lastimé. Pero la niña daba gritos, estaba sangrando como no tiene idea. Y eso, híjole, fue bien milagroso eso de la maicena. Yes, Uy, es. Yo no sabía. Y le digo, mi mami dice a la teacher que le pongamos eh, maicena, pero no hay. Ya ven, y me fui a un dos por tres. Y eso le ayudó. O sea, no, y de hecho, sí, a mí me funcionaba mucho con las dos niñas. Increíble, cómo, cómo les afectó. Sí, pero eso sí, le, le tiende como... a secar, ¿verdad? Entonces, es very nice. Sí, bastante. Y ahorita solo eso de que me llora cuando hace. Y mira, Ay. se queda. Mira, esta está diciendo. Ay. Hola. Hello, hello. She's so beautiful. Se queda viendo. Pero sí, le digo, qué feo, qué impotencia siente uno, ¿verdad? Sí, ya. Yeah. Qué horrible. Pero It's... sí, gracias. Ya. Yeah, sí, de know. verdad fue bien milagroso. Ya, yeah, es muy good. Funciona. <risa> Bebe bella. Hello. Hi. Hi, Ariadna. Hi, teacher. Hello. 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 Hi. Yes. Hi, baby. <risa> Lo grande es ojote, vea bien, bello. Pero sí, no, pero ya con eso de la, de la, entonces ya me, ya me ubiqué. Ok. Sí, me sentía bien despistada y ay, no. Sí, también ayer en la, en la clase, en los grupos, me puso con, automáticamente con Bea. Ajá. Eso con ella porque ella de un solo va de corrido y yo ahí la dejé que... sí Ay, pero no ya, ya va a ver que ya ya le va a ir agarrando y eh, cualquier cosa igual me pregunta verdad y le, le ayudamos siempre sí gracias all right vaya pues Carlita vayan a descansar las dos all right bye 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 good night, bye. Good night. Bye. Vaya Carlita, descanse, cuídese. Gracias, Iván. Bye. Bye.